楽天グループの2015年第3四半期連結決算説明会のビデオプレゼンテーションを始めますまず業績ハイライトからご説明しますノンギャップ営業利益は前年同期比 13.3% 増となり改めて堅調な成長を示すことができました表中のフィンテックセグメントとは従来のインターネット金融からセグメント名を当四半期から変更したもので楽天の IT を基盤とする金融事業の性質を反映しました当四半期においてはこのフィンテックセグメントの営業利益が前年同期比 16.3% 増となりましたまた当四半期から国内 EC の再定義を行い楽天市場に加え楽天トラベルとその他の EC 関連サービスを国内 EC に含めた開示に変更しましたこれは楽天経済圏の拡大とオープン EC 戦略を反映することを意図したものです最後にコボオーバードライブアクアファダスを含む海外電子書籍事業の EbitDA が四半期ベースで初めて黒字になりました連結業績の概要に移ります売上収益は前年同期比で 23.8% 増と 20% 超の成長を維持しノンギャップ営業利益は前年同期比で 13.3% 増となりましたイファース営業利益においては28億円の移転費用があったことにより前年同期比で 2.4% 減となりました続いて事業別業績の詳細に移ります楽天トラベルを含む国内 EC においては売上・営業利益ともに前年同期比 10% 増の安定的な成長を達成していますまたその他インターネットサービスにおいては新規ビジネスへの投資のコントロールと海外電子書籍ビジネスの黒字化が貢献し営業損失が前年同期比で改善しました当四半期のフィンテックセグメントの営業利益は前年同期比 16.3% 増となりその他セグメントは積極的なユーザー獲得を進めている楽天モバイルおよびバイバーが先行投資時期のため9億円の損失となりました次にノンギャップ営業利益からイファース営業利益への調整額の詳細です近年の買収に伴い無形資産の消却額及び株式報酬費用が前年同期比で増加していますまた当四半期に二子玉川への本社移転に伴う非計上的な費用28億円を計上していますその他インターネットサービスにおいては海外電子書籍ビジネスの黒字化及び将来の成長分野への継続投資が貢献し営業損失が前年同期比で8億円縮小しています特に海外電子書籍ビジネスは急速な拡大と投資を行いながらコボの買収から約3年で黒字化を達成いたしました2014年に刷新された新経営陣は ROI と成長の双方を重視しながらコボの再編を進めそして今年前半にオーバードライブが加わりコボとのシナジーを追求しともにグローバル電子書籍業界における成長を目指しています当四半期における国内グループ流通総額は楽天エディ楽天ポイントカード楽天カードの成長に伴い前年同期比約 20% 増の約 1.9 兆円になりました楽天トラベルその他インターネットサービス含む国内 EC においては前年同期比 12.6% 増の成長となりました続いてフィンテックビジネスに移ります楽天カードの売上収益は前年同期比 20% 超の成長営業利益は約 12% 増の53億円となりました楽天カードは日本でナンバーワンのクレジットカード会社を目指し次の成長ステージに向け準備を進めていますなお売上収益に比べ営業利益の成長率が低い理由は積極的な楽天市場との共同マーケティングを行ったことが要因です
この共同マーケティングは楽天カードが早期の業界ナンバーワン達成を目指すために楽天カードの利用の加速と EC におけるヘビーユーザー化を目的として行いました第三四半期においては楽天カードのショッピング取扱い高が前年同期比 20% 超の1兆500億円に達しました9月末時点のリボ残高は前年同期比約 20% 増の3000億円を超える水準になりましたまた第三四半期に実施したロイヤルカスタマーの育成を狙ったキャンペーンに注力したことが走行し楽天市場における楽天カードの決済比率が7月の 40.5% から9月には 43.5% へと上昇しましたさらに楽天カードは楽天市場の出店事業者向けにウェブでの融資の申し込みから最短で翌日に実行・入金される楽天スーパービジネスローンエクスプレスを開始しました楽天銀行は引き続き好調です継続的なトップラインの成長とコスト管理の成功により売上収益は前年同期比で 21.8% 増営業利益は約 50% 増と大幅に伸長しました銀行業としての実質的な利益創出力を示す楽天銀行のコア業務順益は堅調な伸びを示しています楽天銀行スーパーローンの債券残高と会員数においてはともに 20% を超える健全な身長を示しています楽天銀行の預金残高は9月末時点で約 1.4 兆円に達し安定的に増加しています楽天銀行はグローバルファイナンスワールズベストデジタルバンクアワーズにおいて日本で最も優れた個人向けネット銀行としてカウントリーウィナーを受賞しました2012年から3年連続でベストコンシューマーインターネットバンクアワーズも受賞しています楽天証券の業績に移ります楽天証券の売上収益は国内株式及び FX 商品の活発な売買により前年同期比 16.6% 増加営業利益は前年同期比 13.9% 増の56億円となりました楽天証券の投資信託販売高は前年同期比 31.4% 増の約1200億円になりました当四半期の FX 売買高も好調な水準を維持しており前年同期比2倍以上の成長で過去最高となりました楽天証券の国内株式売買代金は前年同期比 10.6% 増の 12.8 兆円でした楽天生命では契約件数が前年同期比 10.8% 増となり売上収益と連動する年間産保険料が前年同期比で 21.3% 増加しました次に国内インターネットサービスに移ります楽天の EC 戦略は楽天エコシステムの拡大に加えオープンプラットフォームへと移行していますその中で国内 EC を再定義し楽天市場に加え楽天トラベルとその他国内 EC 関連サービスを含めて開示しています楽天トラベルを含む国内 EC 流通総額は前年同期比 12.6% 増の6880億円になりましたなお楽天トラベルの流通総額の定義を従来のキャンセル前予約ベースの流通総額からキャンセル後宿泊ベースのものへと変更しましたこれは楽天トラベルの流通総額と業績を連動してご理解いただく目的での変更ですスタイライフにおける売上調整後の国内 EC の売上収益は前年同期比 11.7% 増の725億円になりました営業利益は前年同期比 10% 増の250億円です楽天はオープン戦略を楽天スーパーディール O2O ビジネス楽天 ID 決済などの施策を通じ進めてきました
楽天スーパーディールでは楽天に出店しなくても有名ブランドが楽天市場で商品を販促できる機会を提供しまた購入額の 30% 以上をポイントバックするなどの新しい購入方法が人気となり流通総額は全四半期比で 29% 増となりました楽天 ID 決済は楽天会員が楽天 ID を通じ楽天グループ以外のサイトでもオンライン決済をすることを可能にするもので無印良品、ランズエンドなどで利用可能です楽天 ID 決済の流通総額はグループ外のサイトでの普及に伴い前年同期比で 57% 増となりました楽天ポイントカードはカードまたはアプリを提示することによりオンラインで獲得したポイントを実店舗で利用できるサービスでその逆も可能です楽天ポイントカードの流通総額は前年同期比で 2.5 倍伸長しましたまた楽天市場は4年ぶりに大々的なトップページの刷新を行いましたこれによりすべてのユーザーカテゴリーにおける転換率の上昇につながり特にライトユーザーに対して効果がありましたさらに楽天市場はスマートフォンのアプリ経由かつ楽天カード決済の場合のすべてのお買い物がポイント3倍になる施策を始めましたこれにより流通総額のモバイル比率は全四半期比 2.8 ポイント増の 51.3% となり初めて 50% を超えました楽天市場におけるアプリ経由の流通総額は前年同期比 82.2% 増と伸びていますスマートフォンアプリを利用するユーザーのライフタイムバリューは PC やスマートフォン向けウェブサイトを利用するユーザーよりも高く今後の流通総額の伸びが期待できます7月にはヤマトホールディングスとの提携を発表しましたこれによりユーザーは約2万点のコンビニエンスストアや約4000のヤマト運輸直営店で商品の受け取りが可能になりますまた新たにローソンと提携し楽天市場の商品がローソンの店舗で受け取り可能となりました楽天ボックスや日本郵便との提携の箱ポスなどの受け取りロッカーサービスも好評ですこの結果ユーザーは自宅への配送に加え楽天ボックス、郵便局、コンビニ、ヤマト運輸拠点での商品受け取りが可能になりました楽天は新たに楽便サービスを開始しましたまだ試験的なステージですが、都内4区において24時間いつでも最短20分後からの商品配達が可能となりましたこれはグローバルな EC 企業の中でも最速の配送サービスの一つといえます9月末時点の楽天市場における店舗数合計は過去最高記録の4万2601店舗となりました楽天においては約4万2000店舗のうち 77% が100種類を超える商品を掲載していますが競合他社では10から 20% と言われていますこれらは楽天市場の出店店舗の質の高さと1店舗あたりの流通総額の大きさを示しています楽天は日本を発着する多くの航空会社との間で幅広いネットワークと強い交渉力を持つワールドトラベルシステム株式会社を当四半期に持ち分法適用会社から連結子会社化しました今後楽天トラベルと緊密に連携し航空券販売やパッケージツアー業界の拡大を目指しますそれでは海外 EC ビジネスに移ります海外 EC ビジネスでは e b a t モデルの拡大とクロスボーダー取引の強化を継続していきますクロスボーダー取引においては日本の出店店舗が楽天市場の海外販売サイトである楽天グローバルマーケットプレイスを通じて海外消費者向けに販路を広げた結果クロスボーダー取引の流通総額が前年同期比で 50% 増となり中国、米国、香港で力強く伸びています特に当四半期における中国の消費者向け取引の流通総額が前年同期比で 
100% 超伸びています中国国内経済の鈍化にもかかわらず減速の兆候は見られません eBay ツにおいては流通総額が前年同期比 35% の増加となり四半期あたりの流通総額が10億ドルに近づくなど急速な成長を続けていますさらに米国に拠点を置く楽天マーケティングが米国、日本、その他の国で売り上げを継続的に伸ばしています楽天マーケティングの参加に加わった子会社も社名変更を行い順調に成果を上げ強いシナジーを創出しています特に米国でのディスプレイ広告の売上収益は2012年のメディアフォージ買収以降3倍となり年平均成長率は 57% となりました続いてデジタルコンテンツビジネスに移ります楽天コボの登録ユーザー数は前年同期比 16.9% 増の2560万人になりましたオーバードライブの当四半期のコンテンツ貸し出し件数は前年同期比 24.1% 増になりました連結開始時点よりグループの利益に貢献しており当四半期の海外電子書籍事業の EbitDA 黒字化達成に寄与しましたビキのユーザー総視聴時間は前年同期比 24.5% 増の30億分超となり将来の広告収入やその他の収入が見込まれます最後にその他セグメントに移りますバイバーのユニーク ID 数は9月には6億6400万となりグローバルに会員基盤が拡大しています楽天モバイルに移ります楽天モバイルは組織再編を予定しております急速な成長を見せる楽天モバイル事業のさらなるブランドの活用とシナジーの追求のためフュージョンコミュニケーションズを9月に完全子会社化しさらに12月には MVNE 事業と MVNO 事業を分離し MVNO 事業である楽天モバイルを楽天株式会社に移管する予定です楽天モバイルは実店舗網を拡大しており現在神戸、仙台、大阪、名古屋、銀座の5都市に専門店舗をさらには渋谷と二子玉川の楽天カフェ内上新電機とエディオンの店舗内に楽天モバイルカウンターを設置していますそして当四半期にテレビ広告等の積極的なマーケティング施策を行い MVNO 対応の端末のラインアップを拡充しました楽天モバイルの月間申し込み数は楽天カードがサービス開始時の月間申し込み数を上回る早いペースが続いていますこれは楽天カードが日本一のカード会社になることを目標にしているように楽天モバイルも将来携帯電話業界においてリーダーとなる可能性を示していると考えていますこれで楽天の2015年第三四半期連結決算説明会のビデオプレゼンテーションを終わりますご清聴ありがとうございました